നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ യൂണിയൻ ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ പിന്നെ റിറ്റ്സ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ട് നോക്കും ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു പിന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ റിറ്റ്സ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ടോപ്പ് കോർട്ടായിട്ട് അപ്പെക്സ് കോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ഹൈക്കോർട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഹൈ ആർക്കി ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് കോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രകാരം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലോസും സ്റ്റേറ്റ് ലോസും ഒരുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ടോപ്പിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈ ആർക്കി ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മുകളിലും ഉണ്ട് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഒക്യുപൈസ് എ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇനിയും ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പാർട്ട് സിക്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ടു ടു തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ടു ഫോർട്ടീൻ ടു ടെ ടു തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് സിക്സിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സോറി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു സോ പാർട്ട് ഫൈവിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പാർട്ട് സിക്സിൽ ഹൈക്കോർട്ട് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോർട്ട് എങ്കിൽ പാർട്ട് സിക്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ടു ടു തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഹൈക്കോർട്ടിലെയും സുപ്രീം കോർട്ടിലെയും ജഡ്ജസിനെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ആഫ്റ്റർ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലെയാണോ ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവർണറുമായിട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ദ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇനി മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ ജഡ്ജസ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ ഹൈക്കോർട്ട് ഇസ് ഓൾസോ കൺസൾട്ട് ഇനിയും സുപ്രീം കോർട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു കളീജിയം സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കളീജിയം സിസ്റ്റം ഇവിടെയും നിലവിലുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നിട്ട് ആരെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇതാണ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ് ആവാൻ ആവശ്യമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ് ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൽ ജഡ്ജായിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് വർഷം ഇരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇനിയും സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഹി ഷുഡ് ബി എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ജൂറിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേസ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആവാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം പത്ത് വർഷത്തോളം ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കണം സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മിനിമം ഏജൊന്നും ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഏജൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കിനി ടെന്യൂർ നോക്
ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ടു ഡു ജസ്റ്റിസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ ഓർ ഫേവർ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി കുറച്ച് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദി സുപ്രീം കോടതി ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ബീൻ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ബീൻ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ക്വൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് സുപ്രീം കോടതി പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ഒരു സിറ്റിസൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനെയും ഹൈക്കോർട്ടിനെയും പോയി കാണാനുള്ള ചോയ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സോ ഈ കേസിൽ റിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും ഹൈക്കോർട്ടിന് പറ്റും ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ റിറ്റ്സ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവാത്തത് കാരണം സെയിം സംഭവം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എൻഷുവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി റിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹൈക്കോർട്ടിനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ദ പവർ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് സൂപ്പർവൈസറി ആൻഡ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് റോൾസ് സുപ്രീം കോർട്ട് പോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിന് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പലേ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസറി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ സുപ്രീം സുപ്രീം കോർട്ടിന് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കോർട്ട്സിലേക്ക് കോർട്ടുകളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിന് താഴെ വരുന്ന കോർട്ടുകളിലേക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് പിന്നെ ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടെറിറ്ററിയിൽ ഏതാണോ ആ സെഡ് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പേർപ്പർച്വൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ടിനും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂനുള്ള പവറുണ്ട് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പീൽ വഴിയല്ലാതെ ആദ്യമേ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഹിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവറാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അപ്പീൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഏതാദ്യം പറയും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ ഈ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഒരു അപ്പീൽ ഇല്ലാതെ ഒരു സിറ്റിസൺ ഒരു അഗ്രീവ്ഡ് സിറ്റിസണിന് ഹൈക്കോർട്ടിനെയോ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വൈ സുപ്രീം കോർട്ടും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്മിറാലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് റവന്യൂ മാറ്റർ ഓർ എൻ ആക്ട് ഓർഡേഡ് ഓർ ഡൺ ഇൻ റവന്യൂ കളക്ഷൻ കേസസ് ഓർഡേഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫയൽ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഹൈക്കോർട്ടിന് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അപ്പീൽ വഴിയല്ലാതെ ഒരു കേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് റിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോർട്ട് റിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപവേഴ്സ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ടു ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മെൻറ്റാമസ് സേഷ്യൂരാരി പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് ക്യൂ വാറൻറ്റോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഫോർ എനി അതർ പേർപ്പസ് മീൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോർട്ടും റിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോ മറ്റൊരു ഓർഡിനറി ലീഗൽ റൈറ്റിൻ്റെ കേസ് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും ആ അപ്പോഴും ഹൈക്കോർട്ടിന് റിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സുപ്രീം കോർട്ടിന് ആകെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ റിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് കൺകറൻറ്റ് വിത്ത് ദ റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഇറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ ആർ വയലേറ്റഡ് ദ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ഹാസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് ഏതർ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഹവർ ദ റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് സോറി റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്
നെക്സ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറി ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ആരെയായിരിക്കും ഹൈക്കോർട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഇതിന് താഴെ വരുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് കോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് അതായത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ ജുഡിസ്ട്രിക്ഷനിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ട്രിബ്യൂണൽസ് ആയാലും കോർട്ട്സ് ആയാലും ഇതിൽ വരും എക്സെപ്റ്റ് മിലിറ്ററി കോർട്ട്സ് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽസ് മിലിറ്ററി കോർട്ട് മിലിറ്ററി ട്രിബ്യൂണൽ ഒന്നും അല്ലാതെ ബാക്കി ടെറിറ്റോറിയൽ ജുഡിസ്ട്രിക്ഷനുള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിനെ പറ്റും ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഓൾ കോർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽസ് വെതർ ദർ സബ്ജക്ട് ടു ദ അപ്പലേറ്റ് ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ നോട്ട് ആകെ വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ ജുഡിസ്ട്രിക്ഷനുള്ളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കോർട്ടിൻ്റെ ആയാലും ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ആയാലും കാര്യങ്ങളിൽ ഹൈക്കോർട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് കവേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൂപ്രണ്ടൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ജുഡീഷ്യൽ സൂപ്രണ്ടൻസ് ഇതൊരു റിവിഷണൽ ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഇത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കോർട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല കോർട്ടായിട്ട് സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സൂപ്പർവൈസറി ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ജുഡി ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോട്ട് ആവുന്നത് ഈ നാല് കേസസ് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പലേറ്റ് ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസറി ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓവർ ദ സബോർഡിനേറ്റ് കോഴ്സ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അതർ പവേഴ്സ് ഓവർ ദം ഇനി ജില്ലാ കോടതിയിലെ ജഡ്ജസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോസ്റ്റിങ് പ്രൊമോഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഗവർണർ ഹൈക്കോർട്ടിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിലെ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലേക്ക് ആളുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്ടിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ലോ ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ഓൾ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് ഫങ്ഷനിങ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ആസ് ദ ലോ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ഓൾ കോർട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കോർട്ടിലും സുപ്രീം കോർട്ട് ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെയർ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ എൻ്റെയർ ടെറിറ്ററിയിലും സുപ്രീം കോർട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഒരു ലോ അത് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഏതൊരു കോർട്ടിനും അത് ബൈൻഡിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതൊരു ഹൈക്കോർട്ട് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലെയും ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഒരു ലോ ലോ പാസ്സാക്കിയാണ് ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റെയർ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് കോഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ ബൈൻഡിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് പോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടും ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആർ റെക്കോർഡ് ഫോർ പെർപ്പസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിമോണി ദി ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ലീഗൽ പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റെഫറൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പവർ ടു പണിഷ് ഫോർ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ഏതർ വിത്ത് സിമ്പിൾ ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഹൈക്കോർട്ടിന് ഇതുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജുഡീഷ്യ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസ് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ഓവർ റീച്ച് എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇസ് എ പവർ ഓഫ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ടു എക്സാമിൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇനാക്യുമെൻസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി മൂന്ന് ഓർഗൻസിലെയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇനാക്യുമെൻസും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ജുഡീഷ്യറി റിവ്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ആ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിസൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലൈറ്റിനെയൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവാലിഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഹൈക്കോടതി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും കോൺസിക്വൻ്റ്ല